Baie welkom terug by deel 32b, groot dat die koeldrankie of koffie was goed gewees. Uh, en terwijl ons so gebrek het vir, vir koffiekie, het ek met Wiekes gepraat, Wiekes uh, Noordkeer, dit is die kameraman, en toe, toe, rondom dit wat ek nou met u gedeel het, en toe praat ons oor dit, dat op die oomlik word daar gepoog of daar word gekyk, in teendeel Zuma het een stelling gemaakt en gesê dat hulle gaan die afgoede godsdienst, met alle woorde de ancestor spirits, uh, Sangoma, so die, 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 die curriculum moet verander word, dat die skole ook dit accommodeer. En dit is nie Zuma wat dit doen nie, dit is UNESCO, hy praat uit UNESCO sy mond uit omdat een president kan nie een schoolse curriculum verander nie. Dit kom hoor as dit. Dit kom van UNESCO af. Al wat hy doen, is kies, soos wat satanisme een godsdienst is, so word, en ek gaan die Engelse woord moet gebruik, witchcraft, want dis wat het is, word witchcraft ook nou een godsdienst. En die kinders moet een witchcraft geskool word as een vak. So jy moet leer om een syngoma te word. En daarom verbaas het my nie van ons, dat van ons pangste kerke sê dat uh, the ancestor spirits is part of the Holy Spirit nie. Kan jy jou dit indink? En dan moet aspirant paar store examens krijg oor dit. Kom ons hoort ek daar, anders dan gaan, gaan ek nou weer goed sê wat dat nou nie recht is nie. Uh, ons het nou reeds, uh, UNESCO het reeds van die vier skole, kreter, skole, universiteite, goed, Wanneer hier die engel in die hemel die aankondiging maak volgens vers 8, roep hy eindelijk God almachtig sy wraak aan oor al die verskillende nasies, volkere taal en godsdienst en wie met die rooms-katholieke kult gemeenskap gehad het. Daar sal ons later in die boek openbaring lees en verstaan wat die woord van God sê. Ek God almachtig gaan haar en haar dochters en verwante godsdienste doodmaak. Dis dat hier ek openbaring hoofstuk 18. Jy kan dit vooruit al reeds gaan lees. Gaan vat openbaring 18 en gaan lees om net bykie daar omdat we allemaal gedrink het van die wijn en deel gehad het aan haar geestelike hoererij. Goed, 22, nummer 8, 22.8, hulle wie die dier aan bid, dit is vers 9, en die derde engel het hulle die vorige twee engele gevolg en met een groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aan bid en die merk, en hakies die microscoop die inplanting, op sy voorhoof of op sy hand ontvang, Ons is nou steeds bezig om nader aan die waarheid te beweeg, want die derde engel, hulle namelijk die tweede twee engel gevolg het en met die groot stem uitgeroep het. As enige persoon op die aarde na die wederkomst van Jesus Christus was sy breid, hier die antichristische beeld aan bid. Twee, die merk namelijk die microscoop die inplanning op die voorde verplaat ontvang, sal met hulle gebeur wat in die volgende vers gedeelte verduidelik word, ek vlek voor ek aangaan nie so, wil ek net verduidelik dat, wanneer ons by openbaring 13 kom, sal ons sien hoe hy daar sê, dat hy gaan een merk op die rechterhand, en op die voorkop ontvang. Ek skies, toe ons by openbaring 13 was, het ons gesien dat, hy sê daar openbaring 13 vers 16 tot 18, dat hy te merk op die rechterhand en voorkop ontvang, waar sonder niemand kan koop of verkoop behalwe hy, of sy wat die merk op voorkop of rechterhand het nie, wie kon skuif die inplanting. Vers 10, en of sy sal ook drink van die wijn van die grimmigheid van God, wat gemeen ingeskink is in die beker van sy troon, toren, toren sy oordeel, en hy en sy sal gepeinig word met vier en swaal voor die heilige engel en voor die lam. Hierdie vers gedeelte verduidelik dat elke een wie hierdie beeld van die antichrist aanbid en hierdie gemeng genoemde merk ontvang het, sal drink van die wraak van God, die noor hierdie kerkelike okult en haar dochters afgestikte kerke oor, want sy noem haar self the mother of all churches, en dis wat ek sê, sy is niks van my nie. Johannes neem tyd om vir ons te verduidelik hoe hierdie wraak aan hulle bedien sal word, wanneer hy verwees na een, dat hierdie grimmigheid van God sal gemeng, syver, en die die beker vir hulle ingeskenk word. Wanneer hy sê, men, dan meen hy, hy gaan vir haar teruggeef, precies dit wat sy 
vir die wereld gegee het. Twee, en ons gaan gepeinig word met vier en zwaal. Dit is natuurlijk, eerstens van ons openbaring 18 gaan lees, gaan ons sien dat die Vatikaan eerstens verbrand gaan word, uh, daarna natuurlijk die slag van Armageddon, wat die aarde geen al die vier en zwaal verwoest sal word, wat dat, natuurlijk die atoom vier pijlen is, in die atoom oorlog, in die chemische oorlog ook natuurlijk. Nummer drie, voor die heilige engel van God, die lam en die vier levende weesens, die 24 ouderinge wie op die troon sit, en die breid van Jesus Christus, ons al rees die troonkamer van God, ons vader bestudeer, en weet verseker wie allemaal in hierdie teemwoordigheid is. Troonkamer zijn openbaring hoofstuk 4, uh, op sy openbaring hoofstuk 5 is die troonkamer, hy sê in Jaffa, die vader sit op die troon, 24 ouderlinge, die vier heilige weesens, die see van glas, die heilige engele, die lam Yeshua of Jezus, met die boek wat verseel is, met die sieve seels, en dan natuurlijk ook die heilige engele, dit is allemaal wie in die troonkamer is. Vers 11, en die rook van het pijnig gaan gaan op tot in alle eeuwigheid, en hulle het dag en nacht geen rust nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elke wat die merk op sy naam, ontvang. Hier heeft natuurlijk te doen met die openbaring hoofstuk 20 vers 11, dis die wit troon oordeel, maak een nota, openbaring 20 vers 11, kan bykie gaan lees daar. Wit troon oordeel, dis waar die, die veroordeling plaas vind, en dan in die volgende nota, openbaring 20 vers 14, vers 6 tot 16, waar hy sê dat, en hulle word in die poel van vlieg gewerkt. Die hel. Want daar ek het reeds vir die al gesê in die kursus, die hel bestaan nie vandag nie. Daar is nie een hel nie nie nou nie. Die hel word eerst geskep na die witroon oordeel. Dan sal die antichrist en die demonies en die geeste en die ongodlikes in die poel van vier gewerkt word. Van swaal en vier. En nou hoor ek in die nieuwe theologie steekkop uit wat sê die hel is nie vir altyd nie. Die hel, as daar een hel is, is dit net tydelik. Iemand maak nou die dag gestel en sê, maar hoe sal God mense skape, of hulle formeer, sy geest in hulle sit, en dan een dag hulle in die hel brand. So sê ek, maar soos wat Adam en Eva die kees het, daar is die boom van kennis van goed en kwaad, en daar is die boom van die eeuwige lewe, het ek en u vandag precies die selfde kees. Die boom van die eeuwige lewe is Jesus Christus, of Yeshua, en die boom, die, die boom van kennis van goed en kwaad, is die duivel. Kies vandag wat er God of Elohim jylle wil dien. Wil jy Jaffa Shua dien, of wil jy die duivel dien? En die keese wat ons maak, veroorzaak daar aan nagevolge is wat gedra moet word. Hoe moeilik is dit? En die keese gemaakt, om hierdie kursus in die eskatologie te doen, En in hierdie kursus ongelukkig hoor jy goed wat in die kerke gebeur en dalk in die eie kerk gebeur wat nie skrifteerlik is nie. En ongelukkig verander dit, veroorzaak dit repercussies. Ek wil niemand uit die kerke uithaal nie, asjeblief. Ek het nog nooit gesê, iemand moet uit die kerke uitkom nie. Die einde van die dag is die keese wat jy maak, die repercussie wat daar is, wat veroorzaak word. Ek kan nie die waarheid lees, en terwille van een gemeente of een kerkdenominatie, wat goed doen, wat nie skriftierlik is nie, sekere godsdienstpraktijke het, wat nie bybels is nie. Nou moet ek die kursus verander, terwille van die pastoor, of die gemeente. Ek kan nie. Dan moet ek eendag skuldig staan voor Jaffa, terwyl die woord sê, dit is een tweesnijdende zwaar. Die kese wat ek en jy gemaakt het, het repercussies, of ons het wil weet, en of ons nie wil weet nie. En die kese wat ons gemaakt het, het ons gekies om die boom te kies van die eeuwige lewe. En hoe sal Jesus of, of Yeshua dan, wie jy ook al om wil noem, mense maak sy kees in hulle sit, hoe sal hy mense nou in die hel sit? dit of in die hel gooi, dit is die nieuwe nieuw huis theologie, hy is een God van liefde, dit is wat gepreek word, hy is liefde, 
Want so lief Johannes 3,16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy eersgeborene gezien gegeerd had, elke wat om geloo, nie verloor ek mag gaan nie maar die wereld. Nou kom ons hier maar die atheers geloo oor. Die Bijbel sê vir my, daar is geen ander naam wat door ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jafashua of Jesus Christus nie. Dit maak een verskil. Dit is nie elke een wat een klein gebedje achter een pastoor opzit wat gered word nie. Wees dan nou die dag op, op TB, uh, TBN, Pre, uh, preek die pastoor, doe hy klaas, doe sê vir die gemeente, sê achter my een gebedje aan. Lord Jesus, Lord Jesus, I love you so, I love you so, you have washed me in your blood, you have washed me in the blood. You have cleansed me from my sin, you cleansed me from my sin. Amen. So sê, sê, amen. I see you are now born again. Om born again te wees, om wedergebore te wees, is om Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding te hee. Maak een nota, Johannes 3 vers 1 tot en vers 12. Waar Yeshua of Jesus van die gedewe sê, jy moet wedergebore word uit water en geest. Water en geest. En ons het nou al dit hanteer, die weet waarvan ek praat, volwasse doop en die roog kadesh, die heilige geest. Gaaf is van die heilige geest moet in my leven teenwoordig wees, al nege as het kan. Maar, hy bedien ons met die gaves, so dat het om baal. So, op die einde van die dag, wanneer ek na Jezus kyk op Yeshua, in openbaring 1, en dan is daar openbaring 1 vers 7, hy, hy sê, hy koos soos vier vlamme, en voet ons soos blind koper, in vers 17, koos soos vier vlamme, en voet ons soos blind koper, en in sy mond gaan die twee snijden in die swaar, weet jy wat, dit lyk my als behalve een lam, dit lyk als behalve my na die selfde een wat op die kruis gehang het, en sê vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dit lyk als alles behalve die een, wat die kruis die Golgotha opgedraad, dit lyk my alles behalve die een, wat sê Jesai 53 vers 4, hy was stom soos die skaap voor sy skeerders gewees, hy het sy mond nie opgemaak nie, nee, Hierdie is die selfde lam, maar met voos soos vier vlamme, en voet is soos blind koper, en die twee snijdende zwaard gaan uit sy mond uit, want die ongodlik is het tot een oordeel gekom, want die bruid van Jesus Christus, of Yeshua, is reeds in die hemel 7 jaar en 105 dag. Of kom ek sê dit anders om, die bruid van Jesus Christus is hier weggeraaf, by openbaring 3 vers, uh, openbaring 3 vers 22. So hy is nie meer die lam nie, Hy is nie meer die gerechtigheid van God nie. Hy is nou die rechter. Hy is nou die rechter wat die oordeel wil uitspreek. So ek wil vir jy sê, want ek sê vir die persoon wat die dag met my praat, en my vertel, maar God is net liefde. Toe sê ek, want ek omkijk daar in openbaring 1 vers 17, is hy nie meer een God van liefde nie, hy is een God van wraak. So ons kan nie net kom en sê, God is liefde, God is liefde, God is liefde. Ja, vandag is hy liefde want ons leven in die tyd van die genade. Vandag is hy vir ons liefde. Vandag is hy bloed precies die self, dat het nog nooit opgehou nie. Maar dan gaan die tyd wees, want die EA student gaan moet staan, een dag van die EA dalke pastoor is, of een leier is, of een selleier is, waar EA gaan moet staan en vir iemand sê, wacht een bykie, Hy is nie net liefde nie. Want ek kan nie terwille van populariteit en terwille net om een kerk vol mense te maak, preek God is liefde, God is liefde, God is liefde nie. Ek en jy, ek en jy moet op een tydplek kom in ons leven en dis wat die eskatologie met ons doen. Hy skoel ons en hy fondeer ons in sy voer so dat ek en jy ons stand kan staan. Wanneer ons moet kom by een kruispad, ek kyk wat ek wees, ek wees nie een kruispad so nie, ek wees een kruispad so, soos een vee, ek wees my handen sien, so, kyk daar, een vee. Wanneer ek by die kruispad kom, waar ek sal besef dat die woord van Jezus is een twee snijdende zwaar, hy snij recht uit, hy snij nie om die hoeken nie, en as jy as een eskatologie student nie bereid is, om hierdie woord recht te snu in die leven nie, los die kursus, jy is besig met die tyd te mos, 
Dit gaf jou niks beteken nie. Want voor en toe in jou, in jou leven, gaan jy sekere keeses moet maak. Wat dan pijnlijk gaan wees. Wat heel waarschijnlijk dogmatiek, dogmatisch gebaseerd is. Ek sê, kom ons van die woord, ons kyk wat sê die woord, en geef jy die inlichting, jy besluit is dit skrifteerlik, is dit nie skrifteerlik nie. Jy sal meer as een jaar en een half in die kursus. Jy kom een geweldige lang tyd. Een jaar en een half is een lang tyd van ons leven, man. En op hierdie stadium moet jy redelijk verseker wees, waar is die Heere met jy op pad heen met jy leven? En met die bediening? Waar gaan jy my gebruik? Ek wil toch sê, as dit nog nie gebeur het nie, hy gaan nie wees voor hem toe. Maar een ding is verseker, dat jy gemoed staan vir die waarheid, is een feit. En onthoud die slogan, of die slag spreek, op my rekenaar, wat Japan vir my gegeet, vier jaar gelede, amper vijf jaar gelede, dat my die bybelskool, af my die bybelgenootskap betrokken geraak het, waar hy nieuwe bybelvertaling was so uitgekom het wat ons geblokkeer het. Prijs die naam van Jaffa Sjoakre. Waar het my die nacht weer die slagspreek gegeen. Staan vir wat jy gloe, al beteken dat jy staan alleen. As jy vir die staan, en jy gloe dit, dan staan jy by dit in die valbeleid. Nou weet jy wat die wonderlijkheid van dit alles, is dat ons het die woord van Jaffa, die Engelse woord, ek gaan Jammer, ek het so haar keer my nees wat weet. Die Engelse woord is bekke, rugsteen. Ons het die woord van Jaffa, ons Elohim of God, wat ons in elke tree wat ons gee, rugsteen. En daarom sê ek nie het ding, as dit nie skriftelik is nie, as ek het nie kan bewys nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan nie kom en ek kan sê dat, dat God is net liefde nie. Hy is ook wraak. Vandag is hy net liefde. Hy wil nie die wraak nou uitoefen nie. En hy sal nie nou sy wraak uitoefen nie. Want ons leven in die genade tydperk. En die vier perre van openbaring hardloop nog nie. Want ons leven nog in die genade tydperk. Vier perre van openbaring kan net hardloop in die groot verdrukking later by dit kom. En ons het reeds oor die vier perre gepraat, maar gaan weer iets oor dit sê later aan. Toe ons daar by openbaring 6 was, het ons oor die vier perre gepraat. Maar op die einde van die dag, hel bestaan nie vandag nie, maar die hel gaan in werkelijkheid wees. Die kerke kom, by naam is Driesus' kerke, en hulle het een geloosverklaring, of een geloosbeleidings, wat maar eindelijk maar net een Rooms-Katholieke geloosbeleidings is, want kom van Constantijn af 327 na Christus, ons geloof in God die Vader, in God die Seen, in God die Heilige Gees, ons geloof in drie enige God, dit is nog nooit in die Bijbel staan die woord, drie enige God nie, hy sê in ons, ek wil kom ons verklaar het net weer, geloof in God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, in drie enige God, en in Christus wat die helle neergedaal het, waar, staan daar die skrifie, Christus wat die helle neergedaal het. Christus was nog nooit na by die hel gewees nie. Hy was in die doodreik gewees. Hy het al rees met die hagetee, anteer voor jy. Hy was in die doodreik gewees. Nie na by die hel nie. Want dit is in die hel wat sy met merke teruggekom het. Baie gebrand gewees het. Want in die hel is vlamme. En die ou wat in die hel ingaan, word allemaal gebrand. Daar is niemand uit die hel uitgereed nie. Hy is uit die doodreik uitgedeel. Hy was bestemd by die hel. Wie is daar ouwens wat gered was, terwyl Jezus in die doodreik was? Dit is die ouwens tussen Adam en tussen waar Noach was. Want hulle het nie een wet van Mooses gehad wat hulle geleid het nie. Dit is daar ouwens wat in die doodreik vastgevang was. Alhoewel daar natuurlijke wette was wat gekom het. Die offerhandes van die vlees, van die, om te weet, om te offer, om een bokkie of een lam te offer. So op die einde van die dag, was hy nie in die hel nie, hy was in die doodreik. Dan sê ek weer, iemand my kan skrif gee, waar die hel nou reeds bestaan. 
die skrif wat het sê nie. Goed, en die, nou kom ek terug na die gedachte toe oorspronkelijk, en die hel is nie net totdat die gas plaas nie. Dit is eindelijk een grapje wat ek nog gemaakt het. Maar die, die hel gaan nie met, met gas werk nie. Hy gaan vier en swaal wees. Waar kom die vier en swaal vandaan? Hy sal het voorsien. Hy sê tot in der eeuwigheid. Tot in der eeuwigheid. Gaan nooit uitgeblik. Vier wat nooit uit. Weet jy wat? As ons glo, dat as een ding wat God of Jaffa ons edom nie kan doen nie, en dit is dat hy nie kan lieg nie, Want Titus en 2 Peter sê, God of Jaffa is geen mens dat ek kan om sal lief nie, sal ek iets sê en dit nie waar maak nie. As ek dit glo, dan moet ek glo dat die hel gaan vir ewig brand. Anders dan lief hy, want hy het gesê, dat hulle sal vir ewig in die hel brand. In die put van vier en swaal. So as hy, as hy nie kan lief oor iets anders te nie, dan lief hy ook nie oor die hel nie. Iemand het een keer vir my gevra, terwyl ons nou hier oor praat, het iemand een keer vir my gevra, nou was die doel van mense om vir ewig en ewig en ewig te brand? Nou was die doel van mense om vir ewig en ewig en ewig te lewe? Hulle wat rechtverdig was. As die breid dan vir ewig en altyd en altyd en altyd en altyd onbeperkt gaan lewe, hoekom sal die ongodlik is, die teenoorgestelde, dan nie vir ewig en ewig en ewig onbeperkt in die hel wees nie? Wy sê die ouwens, wil lewe soos wat hulle lewe, staan met een voet in die genade, en die ander voet in die wet, een voet by Yeshua of Jezus, en die ander voet in die wereld, en dan wil hulle, hulle wil nie die Heere dien nie, hulle wil nie tot bekering kom nie, hulle wil nie heiligmaking lewe nie, want daar is een standaard van godsdienst, en dit is heiligmaking. Paulus sê, strewe dit na, was onder niemand die koninkrijk van God op Japan, ons Elohim, sal sien nie, dit is een werkje om te doen. Heilige making is nogal een redelike, intensieve, en dan gaan in Engels die job om te doen. Heilige making is om elke dag nou gesê te wandel. Ek kan nie gaan gauw lunchtime, na die hoerhuis toe rui, en gauw gaan bykie gaan kyk wat gaan aan binnenkant aan nie. Heilige making sê ek mag nie. Ek kan nie gaan gauw bykie by die tette soos al gaan en bykie perkies speel, en my geluk draai nie. Heilige making sê ek mag nie. Ek kan nie gauw gaan my rekenaar aans en een bykie pornografie kyk nie. Heiligmaking sê ek mag nie. Ek kan nie kom in, in, in deals doen waar geld steel van mense af nie. Heiligmaking sê ek mag nie. En so kan ek anhou. Dat is een standaard. Heiligmaking is standaard. En weet jy hoe kom wat die ouwe sê dat mense nie vir ewig in die hel moet brand nie? Want hulle wil nie die standaard van heiligmaking lewe nie. Paulus kom en sê, lewe nou gesê. Elke dag asof Jezus vandag kom. As deel van die bruid van Jezus op Joshua, het ek nie nodig om te wacht tot die vredesverbond gesluit te word, om my leven recht te kry nie. 14 maart 1972 het ek my hart by die Heere gegeer. En tot vandag toe is ek nie een dag spuit nie. Ja, ek het ook foute in my leven gemaakt, ons allemaal maak foute. Daar is nie mens wat die foute maak nie. Maar weet jy wat, wanneer ons een fout maak, dan is hy daar dan is Jesus daar, of Jashua is daar, om ons op te tel. So lang het nie nie die selfde fout oor en oor maak nie. Want die woord van die Heere sê, die disciples noem hom goeie en getrouwe meester, dis by Jashua. En weet wat antwoorde? Hy sê, daar is die een mens wat goed en getrouw is nie. Allemaal het gesondig en ontbreek aan die Heerlijkheid van God, maar daar is een definitie. Maar dier genade word ons gered. Daar is een standaard aan heiligmaking. En dit is gewoon dat die ouwens wat nie die standaard van heiligmaking wil lewe nie. Hulle wil nie die kerkjes wees wat als wishy-washy is. Wishy-washy, dit is die tambeldraaier. Wishy-washy, wishy-washy, wishy-washy. Jy kan lewe soos jy lis is. Solang jy het net nie oor doen nie. My bybel sê, dat is die standaard. En weet jy wat is die standaard? Die bybel. My bybel sê, dat is die standaard. En die standaard is die bybel. En as die bybels is die deel, dan is die standaard nie. En dis ook om mense wil heet, dat die hel moet net vir die tykie brand. Dit het nou gesê, sy gas moet klaar raak. Dat hy kan klaar raak. My bybel sê, is een onuitputtelike voor een put. Dis hoe sy wil gaan val in al dat eeuwigheid in. Die standaard is, 
die woord. En dit gaan gebeur, dat mense met die praat vir jou. As daar nie een jimmel is nie, dan sal ook nie hel nie. En nou wil ek het in Engels sê, en ek denk ek het dit een keer so jaar gelede gesê, If you miss heaven, you will surely not miss hell. Want ek wees sê, if you miss heaven, you will surely not miss hell. Want so seker wat die jimmel daar is, en jy om gemis het, so seker is die hel daar, wat jy nie gaan mis nie. En dit is nie net een christelike dogmatiek nie. Gaan kyk na die alle kerke, ag die alle godsdienste. Hulle noem die hel verskillende goed. Hulle praat van Heidi's en Silo en verskillende plekke wat hulle het noem. Maar is nog steeds die hel. Hulle plaat van een plek vir die goeies en een plek vir die slecht is. Hulle wil net nie oor die hel praat nie. Maar ek en die eet nie oor ek ons kan te wees daar oor nie. Vernaam nie, as jou naam geskryf is in die boek van die lewe nie. Ek, waar Giesel sit, vrees nie die hel nie. Nie so bykie nie. Het jy dit geweet? Weet jy ook om? Want my naam is geskryf in die boek van die lewe. Zolang my naam in die boek van die lewe is, het ek nie oor ek om die hel te vrees nie. Zolang ek in heiligmaking lewe, het ek nie nodig om die hel te vrees nie. Zolang as wat ek in gerechtigheid lewe, het ek nie die wederkomst nodig om te vrees nie. Al kreeg ek nou hartaanval in hierdie studie, en ek sê nie vir jou, professor Hannes Redding, hy is so heilig, en man, ons amal het fout in ons lewe, maar ek lewe nou gesê, elke dag van my lewe. En dis kom ons die, hang die heilige geest in ons elke net en hy oortuig ons aangaande sonde en ongerechtigheid, en ons leer ons in alle recht en in alle waarheid. Dit is die heilige geese functies. Hy leer ons in alle recht en in waarheid. En ek en eet een voordeel voor die wereld daar buiten kan, wat die woord ken. Dit gee my nie een vrypas na sonde toe nie. Maar dit bring kalm te oor my, dat ek nie die dood vrees nie, want die dood is net een gordijn waar dier ek stap in die eeuwige lewe. My paard my dit geleerd, toe ek die sienkie was van 6 jaar, van 11 jaar oud. Ek vrees nie die wederkomst nie, want ek is enige tyd gereed om jimmel toe te gaan. Ek vrees nie die hel nie, want hy speel geen rol in my leven nie, hy het geen effect in my leven nie. En ek vrees ook nie die duivel nie. Groot berg, ek vrees nie die duivel nie, nie so bykie nie. Hoekom nie? Want my paard om uitgekla aan die kruis van Golgotha, die vs. 2 sê die skuldbrief met sy inzettinge is ten die kruis vastgeslaan. En het om ontlee, hy sê hy staan nakend voor ons. Ek vrees nie die duivel nie. Want die slechte goed in my gebeur. Ek soek nie waar sal die moon en die stad hang in die ding rondom my nie. Hoekom? My bybel sê as jylle as aardse vaders weet, om vir jy kinders nie een slang of een skerpioen vir trip te gee nie, as jy brood vraag nie, Hoeveel te meer nie jou jimmelse vader nie? Want ek goed met my verkeerd gaan, gaan vraag my pa. Gaan vraag my jimmelse vader. Ek praat met Joshua. Gaan vind uit. Want my vader laat sekere goed toe in my lewe. Waar kom ek aan die skrif? Job 2 vers 1, Job 2 vers 2 sê. En toe die seens van God hulle voor hom gestel het, was Lucifer of die duivel ook daar. En God vraag vir die duivel, het jy op my knecht Job geleid? Dit was nie die duivel wat my vader gepraat nie. Die vader sê vir hom, het jy my knecht jy opgeleid, hy is vroom en oprecht. En hy sê vir die duivel, hy kan alles met hom doen, maar hy raak nie aan sy leven nie. Hy gee hom toestemming. So kom, ek leer iets vandag hier uit. Want die slechte goed in my leven gebeur. Dis nie te sê, jy leven sonde en ongerechtigheid, en jy vraag die vader. As jy weet jy leven gerechtigheid, vraag die vader. Hy het een doel met dit. Hy het een doel met dit. Maar kom, ons krijg vrede in ons hart om te weet, een ding verseker, en ons gaan afsluit, die tyd is ons gevang, dat dat ons hier gaan uitlewe, lewe we ons by Christus in, of by Yeshua in. Hoekom? Want ons naam is geskryf in die lewe, of in die boek van die eeuwige lewe. Tot ons weer ontmoet, was wonderlik om saam te keir, gaan in vrede, in die naam van Yeshua, Jesus Christus, wat het wees, soos het wees, in sy naam.